Mereka berbeda dari kita dulu Itulah dia kata-kata Pak Hang Siu Mengingatkan Vietnam untuk tak remehkan Indonesia di round 3 Tergabung di grup C bersama tim-tim langganan Piala Dunia tentu saja tak sedikit yang merasa ragu kalau timnas Indonesia Ada bakal Jepang. bisa bersaing. <laughs> Akan tetapi mungkin semua lupa kalau timnas Indonesia yang sekarang tentu saja udah berbeda. Betul. Dan bisa dibilang dalam satu tahun terakhir perkembangan skuad Garuda ini nyata adanya. Terutama setelah masuknya para pemain diaspora baru. Meskipun begitu tetap saja masih banyak yang merasa kalau timnas Indonesia hanya akan bernasib sama seperti Thailand dan hmm. Vietnam yang di dua edisi sebelumnya babak belur di round 3. Seperti media Vietnam, BGTV misalnya. Yang mana media tersebut menilai kalau peluang timnas Indonesia sangat-sangat kecil untuk bisa bersaing. Bahkan dengan PD-nya, mereka menyebut kelolosan timnas ke round 3 hanya karena faktor keberuntungan. Jadi ketika di round 3 nanti, BGTV memprediksi kalau timnas benar-benar akan hancur lebur. Sesuatu yang kemudian wow. memancing reaksi dari banyak pihak, termasuk mantan pelatih mereka sendiri, yakni Pak Hanso. Yang menegaskan untuk berhenti meremehkan Indonesia Karena faktanya Indonesia udah jauh hmm, lebih berkembang Dan itu berbanding bagus, terbalik dengan Vietnam Yang generasinya seolah stuck di situ saja Sehingga itu yang menjadi salah satu pertimbangan dirinya untuk mundur Sesaat setelah hasil drawing round 3 keluar, seketika itu juga banyak yang langsung merasa pesimis terkait nasib timnas Indonesia. Bahkan tak sedikit yang menyebut kalau nasib timnas Indonesia bakal seperti Thailand dan Vietnam di dua edisi sebelumnya. Tentu kita ingat di kualifikasi Piala Dunia 2018, Thailand yang ketika itu masih disebut sebagai Raja ASEAN dan tergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Uni Emirat Arab, dan Irak di round 3, harus nyungsep di dasar klasemen dan cuma mampu mengoleksi 2 poin. Yang mana artinya, di round 3 tersebut, tim Gajah Putih sama sekali nggak bisa meraih kemenangan dari 10 kali pertandingan. Parahnya lagi, selisih gol mereka adalah minus 18. Sehingga ketika itu terlihat jelas, kalau gap antara Asia Tenggara emang masih sangat jauh dengan tim-tim Asia lainnya. Kemudian Vietnam, di edisi kualifikasi Piala Dunia 2022, timnya ketika itu disebut sedang ngeri-ngerinya bersama Pak Hang So. Nasibnya 11-12 sama Thailand. Tergabung bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Oman, dan China. Pasukan Nguyen benar-benar tak berdaya di dasar klasemen. Ya, dibanding Thailand, mereka masih sedikit lebih mending meraih satu kemenangan dan mengoleksi 4 poin dengan selisih gol minus 11. Dan jika dilihat-lihat, Grup Indonesia di round 3 nanti hampir mirip sama Vietnam ketika itu. Bedanya ya cuma di Oman dan Bahrain. Sedang sisanya sama. Lantas, gimana peluang Indonesia? Yap, sedari awal, kami menyebut peluang Indonesia di round 3 ini adalah 40%. Dan itu tergantung dari kedalaman skuad yang kalau bertambah berarti presentasinya juga nambah. Tapi kalau enggak, ya udah masih segitu atau malah bisa kurang. Intinya kita realisis aja, oke? Okay? Namun bukan berarti Indonesia bakal bernasib sama seperti Thailand dan Vietnam, kan? Harusnya sih enggak, karena dari sisi kekuatan dengan adanya pemain-pemain dari Eropa. Indonesia setidaknya definitely punya peluang untuk mencuri angka dari Arab Saudi, Bahrain, dan China. Lupakan dulu soal Jepang dan Australia. Betul. Karena bagaimanapun Arab Saudi, Bahrain, dan China kemungkinan juga akan kalah melawan mereka. Kalau kita tengok kan, okay. uh, dalam grup C ini uh, ada Jepang, Australia, Saudi Arabia. Bagi aku, tiga ini memang kuat lah. Memang sangat-sangat kuat. Indonesia berpeluang untuk kalahkan Bahrain, China okay. Bahrain, China, Indonesia berpeluang untuk kalahkan uh, Kalau boleh curi mata dekat situ Curi point dekat situ uh, Sebab uh, China pun Bagi aku persembahan mereka Tidak begitu bagus Serius guys eh? Aku dah tengok masa uh, China melakukan perlawanan persahabatan Menentang Malaysia Dan hanya mampu seri uh, Satu sama ke dua sama macam tu guys eh? Kalau aku tengok gameplay mereka Tidak begitu bagus InsyaAllah Indonesia bisa untuk mencuri poin ketika menentang China dan juga Bahrain. Bahrain pun uh, menang tipis ke, sebab aku tahu serba sedikit lah mereka punya kemampuan sebab mereka baru-baru ini pun ada melawan uh, Malaysia eh, dan mereka menang tipis hanya 2-1 guys. Kalau aku tengok uh, dia punya taktikal tidak jauh berbeza dengan gameplay Malaysia. Jadi aku yakin insyaAllah 
Indonesia pasti bisa ketika bertemu China dan juga bertemu Bahrain. Kalau boleh dapat curi point di sana, bagus. Dan ketika Indonesia pernah bertemu dengan Jepang eh, dan kalah 3-1 ketika itu, ada beberapa pemain utama masih lagi belum aa, belum ada dalam skuad Garuda. Betul tak guys? Dan sekarang ini beberapa pemain hebat telah pun masuk. Jadi adakah akan ada perubahan nanti? Sama-sama kita tunggu dan lihat guys. Jadi ya peluang paling realistis adalah mencuri poin dari tiga tim tadi, terutama saat lawan kandang. Apapun caranya harus bisa menang. Apakah bisa? Ya bisa-bisa aja. Karena secara kualitas, kita sebenarnya mampu kok asal nggak ada blunder-blunder tolol aja sama lebih klinis di depan gawang. <laughs> Itulah kenapa penambahan pemain grade A sangat dibutuhkan dalam level pertandingan Betul. semacam ini. Dan hmm. mudah-mudahan minimal gelombang satu yakni Martin Pais oleh Romeni dan Kevin Dix bisa segera nyusul Jans Raven yang udah siap main. Wow. Di sisi lain media Vietnam BGTV menyebut jika peluang Indonesia di round 3 nanti sangat-sangatlah tipis. Hal itu lantaran oh. keberhasilan tim Garuda lolos hanya karena modal keberuntungan mengalahkan Vietnam. Apalagi Vietnam, melihat daftar ya? lawan yang dihadapi kurang lebih sama seperti yang pernah dihadapi Vietnam di edisi ah. sebelumnya. Maka sekali lagi BGTV mengatakan kalau Indonesia akan jadi bulan-bulanan di grup C nanti. Impian Piala Dunia 2026 Asia Tenggara kini bertumpu sepenuhnya di pundak timnas Indonesia. Namun, sulit bagi Indonesia untuk menciptakan hasil yang lebih positif dibandingkan wakil ASEAN sebelumnya. Melihat dari putaran kedua, Indonesia beruntung karena lawan beratnya Vietnam mengalami penurunan dan krisis di bawah hasuan Philippe Sosie. Peluang emas dimanfaatkan Indonesia untuk meraih seluruh 6 poin dalam dua pertemuan dengan Vietnam. Jadi kalau saja Vietnam tidak labil dan bertahan hampir setahun, Kemungkinan besar kita yang masuk ke putaran ketiga dan bukan Indonesia. Peluang ikut Piala Dunia 2026 bersama Indonesia hanya sebatas teori. Bunyi Biji TV. Stop promoting your link in bio. Instagram recently began rolling out a brand new feature so that when anyone clicks... Lebih lanjut, nyinyiran media Vietnam itu nggak cukup sampai di situ. Di mana BGTV juga turut menyindir kegagalan timnas U23 yang gagal lolos Olimpiade karena kalah dari gini. Nah, kondisi yang sama dinilai bisa turut dialami oleh timnas Indonesia dalam memperebutkan tiket Piala Dunia 2026 nanti. Lihat, timnas Indonesia U23 yang lebih dari separuh skuadnya bermain untuk timnas senior, kehilangan tiga peluang merebut tiket Olimpiade Paris 2024, silih berganti untuk melihat seberapa besar kesenjangan keahlian antara tim ini dan papan atas Asia. Tulis BGTV. Di pertandingan playoff melawan wakil Afrika, gini, Sinteong dan anak-anak asuhnya kembali kalah, kehilangan peluang untuk membuat sejarah. Pungkas media Vietnam itu. Ya, menanggapi hal tersebut, mantan pelatih mereka Pak Hang So menegaskan media kalau tak sepatasnya media-media di Vietnam terus menjelekkan dan menganggap remeh timnas Indonesia. Menurutnya, hmm. tim Asuhan Sinteong itu telah berhasil menunjukkan perkembangan yang signifikan. Betul. Selain dengan adanya pemain diaspora, Indonesia dinilai juga cukup bagus dalam mengembangkan pemain muda. Gak seperti Vietnam yang generasinya mandek dan sulit banget mencari pemain diaspora. Ditambah banyak masalah internal, yang itu menjadi salah satu alasan mengapa Pak nggak melanjutkan pekerjaan di negeri suci oh, tangguhnya. Maka gitu dari lah. itu, ia turut bangga melihat perkembangan Indonesia dan ia juga bangga kepada Sinteong yang mampu mengembangkan tim ini. Pelatih Sin mampu dan itu telah dibuktikan di masa lalu. Dalam dua tahun terakhir, Sin juga telah membawa Indonesia menuju perkembangan yang luar biasa. Saya merasa sangat bangga dengan hasil bagus pelatih Korea di Asia Tenggara. Ucap Pak Hang So, dilansir dari Zing News.
Ya berkaca dari sudut pandang Park dan realita yang ada harusnya media Vieta mengaca gimana timnas mereka. Tiga kali kalah secara beruntun dari Indonesia jelas bukan sebuah keberuntungan semata. Kemudian soal timnas U23, meskipun gagal tembus Olimpiade, tapi target terpenuhi yang ditembus. Sekarang ni Indonesia adalah mimpi ngeri untuk Vietnam ya. Itu memang kenyataan, itu memang fakta guys. Terus semifinal dan ingat status tim Garuda adalah tim debutan. Dan dalam perjalanannya sampai ke semifinal, timnas Indonesia mampu mengalahkan tim kuat Australia, Jordania dan Korea Selatan. Sedangkan Vietnam cuma mentok di delapan besar. Yang mana artinya mereka juga nggak berhak berkomentar buruk terkait kegagalan Betul. Indonesia tembus Olimpiade karena secara harfiah target PSSI hanya delapan besar dan target Koshin pribadi empat besar. Dan di Piala Asia pun mereka juga keokan dari Indonesia padahal ketika itu JSS belum main, Nathan Chu belum main, Calvin Ferdong belum main, Tom Haye belum main dan Ragnar pun juga belum main. Terbukti kan saat mereka main 3-0 loh kemudian dihajar di kandang <laughs> sendiri. So, di saat kalian berjaya bersama Pak Kangso, kami pun juga mengakui kalau tim kalian hebat kok. Eh, ini udah kalah, nggak lolos, songongnya minta ampun. Lalu ngomongin soal peluang Indonesia di round 3. Kembali lagi, media Vietnam boleh-boleh aja berpendapat apapun, tapi perlu diingat. Kalau skuad timnas Indonesia sebagaimana PSSI menegaskan kalau akan diupayakan penambahan skuad terutama dari diaspora grade A agar timnas Indonesia bisa bersaing. Jadi sebelum melihat hasil akhir yang gimana, please lah urusin dulu sepak bola dalam negeri kalian yang masih turu gara-gara banyak masalah internal. Atau mungkin bisa fokus aja menata piala AFF. Turunkan skuad utama dan main habis-habisan biar jadi juara. Katanya kan King ASEAN. Ya udah monggo diambil AFF-nya. Kita mah fokus round 3 dulu, oke? Okay? Orang jadi itulah dia mereka berbeda dari kita dulu. Ah, kata Pak Hansio ingatkan Vietnam untuk tak remehkan Indo di round ketiga. Video ini adalah daripada YouTube channel Gas. Pada anda semua boleh mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini guys. Link yang ada di ruangan deskripsi. Kepada yang menonton aku berdoakan agar semuanya berada dalam keadaan baik. Dipermudahkan segala urusan. Dimurahkan rezeki dari panjang kau umur guys. Amin. Ya alamin. Okey jadi uh, tak tahu apa masalah dengan media Vietnam ni. BGTV ni. Sering kali. Uh, ingin memperkecilkan uh, kemampuan timnas Indonesia eh. ialah mungkin mereka sakit hati mereka tak puas hati guys kerana mereka sering kalah dengan uh, Indonesia eh. nah, sebab itulah aku ni inginkan di di final uh, AFF Under 16 nanti aku harapkan sangat Indonesia akan bertemu dengan Vietnam biar Indonesia kalahkan Vietnam lagi Ah, biar mereka semakin terluka Biar mereka menjadikan Indonesia Mimpi ngeri mereka guys Itu yang aku inginkan guys okay? Apa masalah BGTV ni ha, Nampak Pak Hang Siu pun pernah Memimpin Vietnam selama beberapa tahun Dia sendiri mengatakan Jangan memperkecilkan Indonesia okay, Perbaiki dulu Apa yang apa masalah yang ada Dalam bola sepak Vietnam Yang sekarang ni teruk merudum eh. Pak Hang Siu memang bagus Memang profesional dia kata disebabkan ada banyak masalah lah dalam bola sepak Vietnam disebabkan itulah beliau undur daripada menjadi jurulatih ha, jadi media ini media Vietnam ni BGTV ni sibuk memperkecilkan kemampuan mempersoalkan apa yang Indonesia, Indonesia dah kecapi ha, sedangkan mereka tak sedar diri bahawa mereka ha, persembahan mereka apa yang mereka dapat adalah yang terburuk Okey, berbanding Indonesia yang jauh meninggalkan mereka sekarang ini. Dan aku inginkan Indonesia punya ranking sepak bola ni potong Vietnam. Biar mereka rasakan berada di bawah tapak kaki Indonesia guys. Aku geram guys dengan Vietnam ni guys. Sampai begini sekali guys ya. Okey, jadi aku harap sangat guys ya. Daripada, uh, ini bukan kena dengan Piala Dunia. Ini nanti Piala AFF nanti hari besok, besok malam guys ya. Uh, Indonesia akan uh, bertemu Australia dan aku harap Indonesia kalahkan Australia untuk ke final dan aku harap sangat uh, Vietnam ke final dan berjumpa dengan Indonesia semoga Indonesia akan kalahkan Vietnam di final ini adalah akan menjadi perlawanan yang paling epic sekali guys ok berkenaan dengan Piala Dunia yakinkah anda apa pendapat anda dengan uh, grup uh, yang Indonesia masuk guys dalam grup C eh, kalau tak silap ya ok dalam grup C Uh, Indonesia bersama-sama dengan uh, Jepang, Australia, Saudi Arabia, Bahrain dan juga China. Uh, jadi apa pendapat anda? Adakah boleh dikatakan grup C ni lebih kepada grup maut? Kalau kita tengok betul juga guys sebab ada Jepang dan juga Australia. Boleh dikatakan grup C ni grup maut juga guys. Okey, tetapi uh, Saudi Arabia pun kira kuat jugaklah ya. Tapi Indonesia boleh cuba untuk mencuri 
mata ketika bertemu dengan China dan juga Bahrain aku yakin guys Indonesia harus mengambil kesempatan kita ke bertemu dengan China, Bahrain dan kemungkinan besar boleh juga apabila menentang Saudi Arabia ok dan mungkin akan ada beberapa lagi pemain-pemain hebat yang akan dibawa masuk oleh PSSI untuk untuk menyarung jersey Ibu Pertiwi guys ha, itu yang aku dengar lah dalam beberapa video ha, lebih-lebih lagi mereka dah tahu yang Indonesia ni dah masuk ke round ketiga kelayakan Piala Dunia mungkin itu akan membuatkan mereka lebih bersemangat untuk menyarung uh, jersey timnas Indonesia eh. sama-sama kita doakan guys agar ada lagi beberapa pemain hebat yang akan diserap masuk untuk menyarung jersey Ibu Pertiwi guys untuk uh, ready untuk get ready untuk bersiap sedia uh, bertemu dengan uh, Jepang Australia Saudi Arabia ok jadi Indonesia good luck dan tanya uh, kerana salah satunya negara di Asia Tenggara yang layak yang lolos ke round ketiga semoga buat yang terbaik ok dan cipta sejarah insyaAllah cipta sejarah Indonesia akan cipta sejarah di bawah kepimpinan Sintayong dan juga Pak Eri Tawai Amin ya robbal alamin. Okay guys, aku rasa sampai di sini saja video kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video aku yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.